আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা যারা বার কাউন্সিল এমসিকে এক্সামের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন পড়ছেন আর পড়ছেন পড়ছেন আর ভুলে যাচ্ছেন তাদের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস চেষ্টা করব আপনাদের যাতে স্মরণ থাকে সেই চেষ্টা করার জন্য কারণ বই পড়লে অনেক সময় অনেক কিছু আবার ভুলে যেতে হয় এবং পড়ে পড়ে মনে থাকে না কিন্তু শুনলে অনেক সময় খুব সহজেই মনে থাকে যাই হোক আমরা দেখি বার কাউন্সিলের এমসিপি এক্সামের জন্য সিলেবাসটি অর্থাৎ এই সিলেবাস কোন সাবজেক্ট থেকে কত মার্কসের কতটি প্রশ্ন থাকবে সেটা একটু দেখি এখানে দ্য কোড অফ সিভিল প্রসিজার নাইনটিন এইট এই আইনটি থেকে বিশটি প্রশ্ন এবং বিশ মার্ক থাকবে দ্য স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি সেভেন দশটি কোশ্চেন দশ মার্ক দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিজার এইটিন নাইনটি এইট বিশটি প্রশ্ন বিশ মার্ক পেনাল কোড থেকে বিশটি প্রশ্ন থাকবে ইভিডেন্স অ্যাক্ট থেকে পনেরোটি লিমিটেশন অ্যাক্ট থেকে দশটি এবং বার কাউন্সিল অর্ডার্স অ্যান্ড রুলস নাইনটিন সেভেন্টি টু থেকে পাঁচটি প্রশ্ন থাকবে এবং প্রতি প্রশ্নের প্রতিটি প্রশ্নের জন্য এক মার্ক থাকবে এই টোটাল একশো মার্কসের পরীক্ষা হবে এই একশো টোটাল রাইট টোটাল এটি লেখা হয় নাই আমরা একটু লিখে দিই টোটাল হান্ড্রেড কোশ্চেন হান্ড্রেড মার্কস বন্ধুরা এই একষট্টি প্রশ্ন এভাবে আমাদের মানবন্ডল রয়েছে বার কাউন্সিলের সিলেবাসে যে সিলেবাসটি বার কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে আমরা দেখতে পারি এটা হচ্ছে আনসার শিট এরকম একটি আনসার শিট আপনাকে পরীক্ষার হলে প্রথমে দেওয়া প্রদ দেওয়া হবে যেখানে আপনার একটি 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 করে আস্তে আস্তে এভাবে একশোটি প্রশ্নের আনসারের জন্য ঘর পূরণ করতে হবে এই একশোটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে আপনি পাবেন ষাট মিনিট সিক্স জিরো অর্থাৎ সিক্সটি মিনিটস এই ষাট মিনিটের মধ্যে আপনাকে একশোটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আসতে হবে বন্ধুরা বুঝতেই পারছেন সময় খুব কম না পড়ে গেলে কিন্তু এই একশোটি প্রশ্নের উত্তর এই সময়ের মধ্যে দেওয়া কঠিন হবে কিন্তু পড়ে গেলে অবশ্যই সহজ হবে ঠিক আছে এবার আমরা একটু পড়ার চেষ্টা করি যেহেতু এম সি কিউ আমরা শর্ট আকারে লিখেছি একটু আলোচনার মাধ্যমে আমরা এখন চেষ্টা করব দেওয়ানিকার জীবধীর সম্পূর্ণ নাম কি বাংলা এটি সম্পূর্ণ নাম দেওয়ানি কার্যবিধি উনিশশো আট ইংলিশে এটাকে বলা হয় দ্য কোড অফ সিভিল প্রসিজার নাইনটিন এইট একটি প্রশ্ন এরকম হতে পারে অত্যন্ত সহজ প্রশ্ন অনেকে ভাবতে পারে কেন এরকম প্রশ্ন আবার কেন ফিটে এলো কিন্তু বন্ধুরা এই সহজ প্রশ্নই অনেক সময় ভুল হয়ে যায় যাই হোক এই নাম্বার প্রশ্ন দেওয়ানি কার্যবিধি কখন প্রবর্তিত হয় এটা এমন হতে পারে প্রশ্ন কখন প্রণীত হয় আবার লিখতে পারে কখন প্রকাশিত হয় সো যাই হোক প্রশ্ন যেভাবেই আসুক আমাদের বুঝে নিতে হবে একুশে মার্চ উনিশশো আট অর্থাৎ উনিশশো আট সালের মার্চ মাসের একুশ তারিখ এই দেওয়ানি কার্যবিধিটি প্রকাশিত হয় প্রণীত হয় বা প্রবর্তিত হয় বন্ধুরা তারিখ যেমন রাখতে হবে একুশে মার্চ উনিশশো নেক্সট কোশ্চেন দেওয়ানি কার্যবিধি সর্বপ্রথম কখন প্রকাশিত হবে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আঠারোশো উনষাট সালে সর্বপ্রথম দেওয়ানি কার্যবিধি প্রকাশিত হয় এরপরে আঠারোশো সালে দেওয়ানি কার্যবিধি প্রকাশিত হয় আঠারোশো সালে আবার দেওয়ানি কার্যবিধি প্রকাশিত হয় অর্থাৎ সংশোধিত হয় সর্বশেষ উনিশশো আট সালে দেওয়ানি কার্যবিধি প্রণীত হয় এই উনিশশো আট সালে দেওয়ানি কার্যবিধিটি আমাদের বাংলাদেশে এখনও 
প্রচলিত রয়েছে তো প্রশ্ন যদি হয় যে দেওয়ানি কাব্য যদি সর্বপ্রথম কখন প্রকাশিত হয় তখন আমাদেরকে অবশ্যই উত্তর দিতে হবে আঠারোশো উনষাট সালে এরপর দেওয়ানি কার্যবিধি উনিশশো সালের কত নম্বর আই মনে রাখতে হবে বন্ধুরা পাঁচ নং আইন দেওয়ানি কার্যবিধি উনিশশো সালের পাঁচ নং আইন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে দেওয়ানি কার্যবিধি কখন থেকে কার্যকর হয় এই উনিশশো সালে এই দেওয়ানি কার্যবিধিটি এই একুশে মার্চ প্রকাশিত হয় কিন্তু উনিশশো সালের পরে আট সাল শেষ হওয়ার পরে অর্থাৎ উনিশশো সালের প্রথম দিন অর্থাৎ ফার্স্ট জানুয়ারি এই দেওয়ানি কার্যবিধিটি কার্যকর হয় অর্থাৎ পহেলা জানুয়ারি উনিশশো সাল থেকে এই দেওয়ানি কার্যবিধির কার্যকর হয় এরপরে আমরা আরও কিছু প্রশ্ন দেখার চেষ্টা করি দেওয়ানি কার্যবিধি কি ধরনের আইন এটি একটি পদ্ধতিগত আইন ও কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত আইন পদ্ধতিগত আইন বলা হয়েছে আইন এর প্রকারভেদ যদি আমরা দেখি তাহলে দুই প্রকার সাবস্ট্যান্টিভ ল অ্যান্ড প্রসেজার ল দ্যাট মিনস সাবস্ট্যান্টিভ ল হচ্ছে মূল আইন প্রসেজার প্রসেজার ল হচ্ছে পদ্ধতিগত আইন দেওয়ানি কার্যবিধির নামটা আমরা যদি দেখি আমরা প্রথমেই যে প্রশ্নটা করেছি এই আইনটির পুরো নাম কি যার ইংলিশে পুরো নাম হচ্ছে তা কোড অফ সিভিল প্রসিজার সিভিল মিনস দেওয়ানি প্রসিজার মানে কার্যবিধি অর্থাৎ প্রসিজার অর্থাৎ পদ্ধতিগত আইন এই আইনটির নাম থেকেই বোঝা যায় যে এটা হচ্ছে প্রসিজার আর ল যেহেতু এটির নাম কোড অফ সিভিল প্রসিজার সো এই আইনের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে এটি প্রসিজার আর ল বন্ধুরা আপনাদের মনে রাখার সুবিধার্থে আমি এটুকু বলার চেষ্টা করলাম যাই হোক দেওয়ানি কার্যবিধি একটি পদ্ধতিগত আইন ও কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত আইন কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত আইন কেন কেন বলা হচ্ছে পরবর্তীতে আলোচনার বিষয়গুলো ক্লিয়ার হবে কারণ দেওয়ানি কার্যবিধিতে কতটি ধারা আছে একটা প্রশ্ন হতে পারে উত্তর হচ্ছে একশো আটান্নটি ধারা এখন উনিশশো সালে বন্ধুরা আমরা দেখেছি দেওয়ানি কার্যবিধি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় আঠারোশো উনষাট সালে এরপর বেশ কয়েকবার সংশোধিত হয়েছে পরিমার্জিত হয়েছে এর মধ্যে আঠারোশো বিরাশি সাল একটি ইম্পর্টেন্ট সাল এই সালে যে যেই সালে দেওয়ানি কার্যবিধি সংশোধিত হয়ে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল হ্যাঁ সেটা সরি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল উনিশশো আট সালে সর্বশেষ দেওয়ানি কার্যবিধি যখন প্রকাশিত হয় কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন আছে আঠারোশো বিরাশি সালে দেওয়ানি কার্যবিধিতে মোট কতটি ধারা ছিল মোট ধারা ছিল তখন ছয়শো তেপ্পান্নটি এই যে ছয়শো তেপ্পান্নটি ধারা এতগুলো ধারা কিন্তু বর্তমানে এই যে দেওয়ানি কার্যবিধি এটাতে ধারা হচ্ছে একশো আটান্নটি কেন কারণ এই আঠারোশো বিরাশি সালের এই ছয়শো তেপ্পান্ন ধারা বিশিষ্ট যে দেয়ানি আইনটি ছিল সেটিকে ব্যাপক পরিবর্তন এবং সংশোধন করে উনিশশো সালে আট একশো আটান্নটি যদি ধারা রাখা হয় এবং বাকি যে আইনগুলো রাখা হয় সেগুলোকে বলা হয় আদেশ অর্থাৎ অর্ডার্স তাহলে এই দেওয়ানি কার্যবিধিকে এখন কিছু ধারা কিছু আদেশ এবং কিছু শিডিউল তপশিল রাখা হয়েছে কিছু ধারা কিছু আদেশ কিছু তফসিল অর্থাৎ মোট একশো আটান্নটি ধারা আছে বর্তমান দেওয়ানি কার্যবিধিতে একান্নটি আদেশ রয়েছে এবং পাঁচটি তফসিল রয়েছে যাই হোক প্রশ্ন হতে পারে আঠারোশো বিরাশি সালে দেওয়ানি কার্যবিধিতে মোট কতটি ধারা ছিল সেটার উত্তর হবে ছয়শো তেপ্পান্নটি বর্তমানে যদি বলা হয় যে দেওয়ানি কার্যবিধিতে কত ধারা আছে একশো আটান্নটি ধারাগুলো পরিবর্তন ও সংশোধন করতে পারে কে প্রশ্ন হতে পারে বন্ধুরা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন দেশের যে আইনসভা অর্থাৎ যে জাতীয় সংসদ এই জাতীয় সংসদ দেওয়ানি কার্যবিধির এই যে একশো আটান্নটি ধারা আছে এই ধারাগুলো সংশোধন পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে পারে অন্য কেউ পারবে না কিন্তু দেওয়ানি কার্যবিধিতে মোট আদেশ আছে একান্নটি 
বন্ধুরা এখানে আরো একটি প্রশ্ন হতে পারে এই দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশগুলো সংশোধন করতে পারে এটা কিন্তু করতে পারে সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্টকে এই পাওয়ার দেওয়া হয়েছে কিভাবে দেওয়া হয়েছে এই দেওয়ানি কার্যবিধির একশো বাইশ ধারায় একশো বাইশ ধারায় এই কথাটি উল্লেখ করা আছে যে সুপ্রিম কোর্ট দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশগুলো সংশোধন পরিবর্তন করতে পারে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এই জন্য প্রশ্ন হতে পারে দেওয়ানি কার্যবিধির ধারাগুলো কে সংশোধন করতে পারে এটার উত্তর হবে দেশের আইনসভা অথবা জাতীয় সংসদ কিন্তু যদি প্রশ্ন হয় দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশগুলি কে সংশোধন করতে পারে উত্তর হবে সুপ্রিম কোর্ট আর দেওয়ানি কার্যবিধিতে মোট তফসিল বা শিডিউল আছে পাঁচটি সকল প্রকার সত্যের মামলাকে সরি দেওয়ানি মামলা কাকে বলা হয় সকল প্রকার সত্যের মামলা সত্যের মামলা বলতে অধিকার সম্পত্তির অধিকার জায়গা জমির অধিকার কোনো পদের অধিকার নামাজ পড়ার অধিকার পূজা করার অধিকার কবর দেওয়ার অধিকার লাশ পোড়ানোর অধিকার এই যে এত অধিকার সামাজিক মর্যাদার অধিকার এই সত্যের বিভিন্ন সত্যের অধিকারের মামলাকে বলা হয় দেওয়ানি মামলা নতুন প্রণীত রুলসগুলোতে সম্মতি লাগবে কার রাষ্ট্রপতির অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে আদেশগুলো পরিবর্তন সংশোধন করতে পারে সুপ্রিম কোর্ট বাট এই আদেশের মধ্যে আবার অনেকগুলো রুলস আছে এখানে এই রুলসগুলোর কথা বলা হয়েছে যে এই রুলসগুলো যে সুপ্রিম কোর্ট সংশোধন করতে পারবে পারবে কিন্তু নতুন যদি কোনো রুলস প্রণীত করে প্রণয়ন করতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অবশ্যই সম্মতি লাগবে সো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার আমরা আলোচনার মাধ্যমে এই আইনগুলো স্মরণ রাখার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে